নমস্কার বন্ধুরা আমি ডাক্তার পল্লব কর্মকার হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিসনার আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় দ্যাট ইজ জরায়ুর টিউমার বা ইউটেরাইন ফাইব্রয়েড আমরা আজকের আজকালকার দিনে দেখছি যে প্রচুর পরিমাণে জরায়ুর টিউমার বেড়ে চলেছে একটা সাধারণত একটা মিডিল এজের এই থার্টিস এজের তিরিশের কোটা পেরালেই দেখা যাচ্ছে যে জরায়ুর টিউমার প্রচুর মহিলাদের হয়ে থাকছে তা আমরা জানবো যে জরায়ুর টিউমার এটা বেনাইন না ক্যান্সার আছে এটা ক্যান্সারের দিকে যেতে চায় পারে কি না এর টাইপ ক রকমের হতে পারে ক্লাসিফিকেশান কি আছে লক্ষণগুলো আপনি কি লক্ষণ দেখলে বুঝতে পারবেন যে আপনার জরায়ুর টিউমার হতে পারে বা হয়েছে কাদের ক্ষেত্রে বেশি হয়ে থাকে এর কারণ কি আর শেষে বলবো এর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা তা সঙ্গে থাকুন যদি এই সব বিষয়গুলো আপনি জানতে চান আর বিষয়ে যাওয়ার আগে বলবো এখনও পর্যন্ত যদি আমার চ্যানেলটা আপনি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন এই রকম ইনফরমেটিভ ভিডিও আমি যখনই আপলোড করব আপনি নোটিফিকেশান পাবেন তাহলে আজকে আসবো আজকের বিষয় ইউটেরাইন ফাইব্রয়েড বা জরায়ুর টিউমার জরায়ুর টিউমার ইউটেরাইন ফাইব্রয়েড ইজ এ বেনাইন নন ক্যান্সারাস গ্রোথ অর টিউমার ইনসাইড দ্য ইউটেরাস এটা একটা বেনাইন নন ক্যান্সারাস এতে ক্যান্সার নেই এরকম একটা টিউমার যেটা জরায়ুর মধ্যে হয়ে থাকে এটাকে এটার আরও কিছু নাম আছে ইউটেরাইন মায়োমা ইট ইস কল্ড ইউটেরাইন মায়োমা অর লিও মায়োমা অব দ্য ইউটেরাস তাহলে আমরা যদি নামগুলো জানি তাহলে আমরা বিভিন্ন প্রেসক্রিপশানে বুঝতে পারবো যে দেখা গেল ইউটেরাইন ফাইব্রয়েড বা ইউটেরাইন গ্রোথ লেখা নেই লিও মায়োমা অব দ্য ইউটেরাস লেখা আছে বা ইউটেরাইন ফাইব্রো মায়োমা অব দ্য ইউটেরাস লেখা আছে তখন আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা যেটা জরের টিউমার কথা বলা হচ্ছে এটা সাধারণত একটা ছোট মটর সুটি বা মটর দানার থেকে শুরু করে মটর দানা বা মটর সুটি থেকে শুরু করে এটা একটা বড় তরমুজের আকারও হতে পারে আমি তো একজন পেশেন্ট দেখেছিলাম কিছুদিন আগে বা বছর খানিক আগে দেখেছি যে তার পুরো তলপেটটাই জুড়ে গেছে একটা টিউমার একটা তরমুজের আকারে যাই হোক এটা মটর দানা থেকে শুরু করে হতে পারে এটা এর এক্সাক্ট কস্টটা কী আছে কী কারণে হয়ে থাকে এটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত বলা যায় না যে এক্সাক্ট কারণ কি আছে তবে বিভিন্ন রকম ফ্যাক্টর আছে ওই ফ্যাক্টরগুলো ধরা হয় যে এই ফ্যাক্টরের জন্য হতে পারে এক্সাক্ট কস্টটা এখনও পর্যন্ত পর্যন্ত কিন্তু সেইভাবে বোঝা যায় না আর বেশিরভাগ মানুষের ইউটেরিন ফাইব্রয়েড কিন্তু দে আর নট প্রডিউসিং সো মাচ সিমটমস তাহলে সিমটম কখন প্রডিউস করে যখন ইউটেরিন ফাইব্রয়েড যেটা হয়েছে বা টিউমারটা যেটা হয়েছে সেটা অনেকটা বড় সাইজের হয়েছে তখন সিমটম প্রডিউস করে যখন আপনার একদম ছোট তখন ওই দেয় মানে আপনার হয়তো টিউমার হয়ে রয়েছে আপনি জানেন না কোনো একটা পরীক্ষা করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্টালি আপনি জানতে পারলেন আপনার জরায়ুতে একটা টিউমার রয়েছে সেটা যখন সাইজ ছোট কিন্তু যখন এটা সিমটমগুলো ডেভেলপ করে কখন যখন এটার সাইজটা অনেকটা বড় হয় এবং কোন অর্গানের ইন্টারনাল কোন অর্গানের নিয়ারেস্ট কাছাকাছি অবস্থিত সেই অনুযায়ী তার সিমটম প্রডিউস করে সিমটমগুলো তাহলে এবার আসব এর কজেশন এখনো পর্যন্ত এর মেন কারণ না কজেশনে যাওয়ার আগে আগে বলি ক্লাসিফিকেশান কত রকমের হতে পারে ইউটেরাইন ফাইব্রয়েড সাধারণত ইউটেরাইন ফাইব্রয়েড চার রকমের হতে পারে এক হচ্ছে সাব মিউকাস ফাইব্রয়েড আমরা জানি ইউটেরাসের তাহলে আমরা প্রথমে যদি ইউটেরাসের পজিশানটা লাইন লাইনগুলো বুঝে নিই তাহলে আমাদের বুঝতে এই টাইপটা বুঝতে সুবিধা হবে একটা ইউটেরাসের আমরা জানি সাধারণত তিনটে লেয়ার থাকে যেটা ইন্টার্ন ইন্টার্নাল লেয়ার বা ভেতরের দিক লেয়ার থাকে এটা সাব মিউকাস লেয়ার লেয়ার করা হয় সাব মিউকাস বা এন্ড্রোমেট্রিয়াল লেয়ার তারপরের যে মিডিলে যে লেয়ারটা থাকে যেটা দ্যাট ইজ মাসেল লেয়ার মানে মিউরাল লেয়ার আর একদম বাইরের দিকে যে লেয়ারটা থাকে দ্যাট ইজ আউটার লেয়ার অর সেরাস লেয়ার এই তিনটে লেয়ার থাকে এবার কোন লেয়ারে হলো সেই অনুযায়ী টাইপসটা হয় তার ক্লাসিফিকেশান বলতে গেলে যদি একদম ভিতরের দিকে বা এন্ড্রোমেট্রিয়ামে বা মিউকাস লেয়ার হয়ে থাকে তাহলে দ্যাট ইজ কল্ড ইন্ট্রা মিউকাস ফাইব্রয়েড বা এন্ড্রোমেট্রিয়াল ফাইব্রয়েড মধ্যিখানে লেয়ারে যদি হয় মাসের লেয়ারে দ্যাট ইজ কল্ড ইন্ট্রা মিউরাল ফাইব্রয়েড ইন্ট্রা মিউরাল মিউরাল মানে মাসেল ইন্ট্রা মিউরাল ফাইব্রয়েড আর যদি শেষের লেয়ারে হয় বাইরের দিকে দ্যাট ইজ বলা হয় সাব সেরাস ফাইব্রয়েড আর ফোর্থ নাম্বার ফোর্থ বা চার নম্বর যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে সার্ভাইকাল ফাইব্রয়েড যদি ইউটের আসে সাইড সার্ভিক্সের মুখে যদি ফাইব্রয়েড হয় দ্যাট ইজ কল সার্ভাইকাল ফাইব্রয়েড এই চারটে টাইপের ফাইব্রয়েড 
দেখতে পাওয়া যায় আমাদের তবে একটা জিনিস জেনে রাখা ভালো যে ফাইব্রয়েডের উৎপত্তি কিন্তু মাসের লেয়ার মানে মিউরাল লেয়ারে মানে মধ্যিখানে যে উটরাসের যে মেডিল লেয়ার থাকে মধ্যিখানে লেয়ার যেটা মাসের লেয়ার এখানে কিন্তু যে কোনো টিউমারের উৎপত্তি হয় এটা যদি ভেতরের দিকে চলে আসে এটা ওখানেও থাকতে পারে তাহলে তখন আমরা বলবো যে ইন্ট্রা মিউরাল ফাইব্রয়েড যদি ভেতরের দিকে চলে আসে তখন বলবো যে ইন্ট্রা মিউকাস বা সাব বা সাব মিউকাস বা সাব এন্ড্রোমেট্রিয়াল বা এন্ড্রোমেট্রিয়াল ফাইব্রয়েড আর যখন বাইরের দিকে চলে যাবে দ্যাট ইজ কল্ড সাব সেরাস ফাইব্রয়েড আর সার্ভাইকালের সামনে হচ্ছে সার্ভাইকাল ফাইব্রয়েড এই চার রকমের টাইপ দেখতে পাওয়া যায় এইবারে আসবো যে এর কারণ মেন কজেশনগুলো কি আছে এর কিন্তু মেন মেন নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই যে কি কারণে আমাদের একজনের ফাইব্রয়েডটা হচ্ছে কিন্তু এর কিছু ফ্যাক্টার ধরা হয় এই ফ্যাক্টারগুলোর মেন ফ্যাক্টারগুলো ঠিকই হতে পারে তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান ফ্যাক্টার হচ্ছে জেনেটিক ফ্যাক্টার বা হেরিডিটারি ফ্যাক্টার একজনের যদি হেরিডিটিতে দেখা গেছে একজন মহিলার তার মায়ের ছিল ফাইব্রয়েড তার মাসির ছিল তার দিদির ছিল তাহলে তার ক্ষেত্রে হতে পারে জেনেটিক্যাল জেনেটিক্যাল বা হেরিডিটিক্যাল ফ্যাক্টার তার হেরিডিটালি ফ্যাক্টারের জন্য এক হতে পারে যদি ফ্যামিলিতে অনেকের হয়ে থাকে তাদের ক্ষেত্রে হতে পারে আর একটা হচ্ছে হরমোনাল ফ্যাক্টার আমরা জানি যে এই ফাইব্রয়েডগুলো মেনলি হয় হচ্ছে ইস্ট্রোজেন এবং পোজেস্টোরিয়ান লেভেল যদি বেশি হয় তাহলে ডিউরিং প্রেগনেন্সি ইস্ট্রোজেন এবং লেভেল প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায় যদি ইস্ট্রোজেন লেভেল মেনলি বেশি হয় তাহলে ডিউরিং প্রেগনেন্সি ইস্ট্রোজেন লেভেল প্রচুর বেড়ে যায় তাহলে ডিউরিং প্রেগনেন্সি অথবা আফটার প্রেগনেন্সি এটা হতে পারে ইউটারিন ফাইব্রয়েড অথবা যারা পিল কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল ব্যবহার করে আমরা জানি কন্ট্রাসেপ্টিভ পিলগুলো মেনলি ইস্ট্রোজেন হরমোন দিয়ে তৈরি হয় তাহলে যে কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল যারা রেগুলার ইউজ করে এবং দীর্ঘ বছর ধরে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ইউটারিন ফাইব্রয়েড বা টিউমার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এরপরে আসবো যেটা সেটা হচ্ছে গ্রোথ ফ্যাক্টার নিউ রিসার্চে দেখা গেছে যে যারা প্রচুর পরিমাণে ক্যাফিন মানে কফিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যাফিন থাকে বা বিভিন্ন রকম স্টিমুলেটিং যেগুলো দ্রব্য সেগুলোতে ক্যাফিন থাকে অনেক তাহলে যারা প্রচুর পরিমাণে ক্যাফিন ব্যবহার করে বা যারা স্মোক করে অথবা যারা রেডমিট ব্যবহার করে তাদের ক্ষেত্রে বা অ্যালকোহল যারা ব্যবহার করে তাহলে ক্যাফিন অ্যালকোহল রেডমিট যারা বেশি পরিমাণে ইনটেক করে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইউটারিন ফাইব্রয়েড হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায় এরপরে আসবো রেস রেস হচ্ছে আমরা জানি যে আফ্রিকান আফ্রিকান কান্ট্রির লোকেদের ক্ষেত্রে এবং ক্যারিবিয়ান তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু যেমন তার মানে যারা নিগ্রো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইউটারিন ফাইব্রয়েড হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি এরপরে আসবো ওবেসিটি যাদের এজ যাদের ওয়েট প্রচুর পরিমাণ বেশি আমরা জানি যে হরমোনাল লেভেল ইস্ট্রোজেন লেভেল ওবেসিটি অনেক বেড়ে যায় বা যাদের হরম ওবেসিটি অনেক বেশি থাকে ভাইস বার্সা ওবেসিটি অনেক বেশি বেশি থাকলে তাদের ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন লেভেল বেশি থাকে আর আমরা আগেই পেয়েছি যে ইস্ট্রোজেন লেভেল যদি বেশি থাকে তাদের ক্ষেত্রে ইউটারাইন ফাইব্রয়েড হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি তাই ওবেসিটি যাদের বেশি যারা মোটা তাদের ক্ষেত্রে ইউটারাইন ফাইব্রয়েড হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এরপরে আসবো এজ বয়স বয়সটা কি মেনলি হচ্ছে থার্টিস এজ তিরিশের মধ্যে তার মানে তিরিশ পেলালো তিরিশ প্লাস থেকে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং থার্টিসের মধ্যে তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে এই থার্টিসের মধ্যে এদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ইউটারিন ফাইব্রয়েড হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এরপরে বলবো আসবো যে ফ্যাক্টর সেটা হচ্ছে চাইল্ড বার্থ দোজ হু আর নালি পেলাস মানে যাদের বাচ্চা কাচ্চা হয়নি দোজ হু আর নালি পেলাস তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইউটারিন ফাইব্রয়েড হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং যাদের একটা দুটো বা বেশি বাচ্চা হয়েছে ইস্যু হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইউটারিন ফাইব্রয়েড হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম এরপরে আসবো অনসেট অফ মেনস্ট্রুরেশন যাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে পিরিয়ডটা অনেক আগে আগে হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইউটারিন ফাইব্রয়েড হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ইস্ট্রোজেন পোজেস্ট্রোজেন লেভেল বেশি হাই থাকার সম্ভাবনা তাহলে এই অনসেট অফ মেনস্ট্রুরেশন যদি অনেক আগে হয় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে ইউটারাইন ফাইব্রয়েড হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি তা দিস হার দ্য মেইন ফ্যাক্টরস অফ গ্রোয়িং ইউটারাইন ফাইব্রয়েড অর জরায়ু টিউমার এই সব ফ্যাক্টরগুলো যদি যাদের ক্ষেত্রে কার্যকরী তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু জরায়ু টিউমার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এরপরে আসবো সিমটমস আমরা কী কী লক্ষণ পাবো সেগুলো কী থেকে বুঝতে পারবো যে জরায়ু টিউমার আপনার ক্ষেত্রে হতে পারে 
তার মধ্যে মেন যেটা সেটা হচ্ছে পেইনফুল মেনস্ট্রুয়েশন অ্যান্ড প্রফিউজ মেনস্ট্রুয়েশন যাদের ক্ষেত্রে জলের যে টিউমার খাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে ব্লিডিং প্রচুর হয় মাসিক শুরু হচ্ছে মাসিকের ডেটটা হয়তো ঠিক আছে কিন্তু মাসিকের ডিউরেশানটা অনেক বেশি তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন হওয়ার কথা সেটা ন দিন দশ দিন হচ্ছে এবং তাদের কোয়ান্টিটি প্রচুর পরিমাণেও হচ্ছে তাহলে এই একটা বেশি যে আমাদের প্রফিউজ মেনস্ট্রুয়েশন হয় যেটা মেনোরেজিয়া বলা হয় আর একটা ব্যাপারে পেইনফুল মেনস্ট্রুয়েশন কেন ইউটেরাসের মধ্যে কোনো যদি ফরেন পার্টিকেল থাকে কেন টিউমার ফরেন পার্টিকেল থাকলেই সেটা কন্ট্রাক্ট বেশি করবে ডিউরিং মেনস্ট্রুয়েশন কন্ট্রাক্ট বেশি করবে কন এই কন্ট্রাক্ট যদি কন্ট্রাকশান যদি বেশি হয় ইউটেরাস তখন তার পেইন হবে তাহলে পেইনফুল অ্যান্ড প্রফিউজ মেনস্ট্রুয়েশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন সিমটম ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটম অফ ইউটারাইন ফাইব্রয়েড এরপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি অফ মিকচুরেশন দেখা গেল ইউটারাইন ফাইব্রয়েডটা এমন জায়গায় হয়েছে সেটা ব্লাডারের উপর পড়ছে ফাইব্রয়েডটা যদি অনেক বড় হয় ছোটো হলে বিশেষ কিছু কারণ নেই কিছু হওয়ার কথা না কিন্তু যদি বড় হয় এবং সেটা যদি দেখা যায় যে সামনের দিকে হয়েছে আমরা জানি ব্লাডারটা কোথায় থাকে ইউটারাসের সামনের দিকে ব্লাডার থাকে পেছন দিকে রেকটাল থাকে এবং সেটা এমন জায়গা হয়েছে ইউটারাইন ফাইব্রয়েডটা সেটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং ব্লাডারে চাপ দিচ্ছে ব্লাডারে যদি চাপ দেয় তাহলে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সি অফ মিকচুরেশন ইজ কমন বারবার বারবার পেচ্ছাপ পেতে পারে তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি অফ মিকচুরেশন ইন কেস অফ ইউটারাইন ফাইব্রয়েড কিন্তু ওয়ান অফ দ্য কমন সিমটম নাম্বার থ্রি হচ্ছে কনস্টিপেশন কনস্টিপেশন একজন পেশেন্টের দেখা যাচ্ছে কনস্টিপেশন আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইউটারাইন ফাইব্রয়েডটা এমন জায়গা হয়েছে সেটা যদি পেছনের দিক হয় এবং রেকটামকে চাপ দেয় এবং ইউটারাইন ফাইব্রয়েডটা যদি অনেক বড় সাইজের হয় তাহলে লার্জ ইউটারাইন ফাইব্রয়েড এবং সেটা পেছনের দিকে রেকটামকে চাপ দিচ্ছে দ্যাট ইজ ইন কে হেয়ার কনস্টিপেশন ইজ কমন এখানে কিন্তু পেশেন্টের কনস্টিপেশন অবশ্যই থাকবে পেইন আমরা শুনে জানি যে ইউটারাইন ফাইব্রয়েডটা কোন জায়গায় হয়েছে সেই জায়গাকার পেইন হতে পারে সেটা তাই সেই জন্য অ্যাবডোমিনাল পেইন হতে পারে ব্যাক পেইন হতে পারে ঠিক কোন জায়গাটা হচ্ছে তার কাছাকাছি অর্গান কোনটা আছে সেই জায়গায় যদি বড় একটা টিউমার হয় সেই জায়গাটা চাপ দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে যদি সামনের দিকে হয় তাহলে অ্যাবডোমিনাল পেইন হতে পারে পেছন দিকে হলে ব্যাক পেইন লাম্বার পেইন হতে পারে তাহলে কোন জায়গা হয়েছে তার জন্য একটা পেইন দিস ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক সিম ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটম অফ ইউটারাইন ফাইব্রয়েড এরপরে হতে পারে যে আনএক্সপ্লেনড অ্যাবর্শন দেখা গেছে ইউটারাইন ফাইব্রয়েডটা একজন প্রেগনেন্সি ক্যারি করছে তার ইউটারাইন ফাইব্রয়েড আছে ইউটারাইন ফাইব্রয়েডটা এতটাই বড় যে প্রেগনেন্সি কিছুটা হতে না হতে দেখা গেলো সেটা আর বাড়তে পারছে না সেটা অ্যাবর্শন হতে পারে তার আনএক্সপ্লেনড অ্যাবর্শন দিস ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য সিমটম অফ ইউটারাইন ফাইব্রয়েড পেইন ডিউরিং ইন্টারকোর্স যেটাকে ডিসপ্যারানিয়া বলা হয় ইউটারাইন ফাইব্রয়েডটা দেখা গেলে এমন জায়গায় সার্ভিক্সের কাছাকাছি আছে ডিউরিং ইন্টারকোর্স সেখানে গিয়ে টাচ লাগছে এবং ব্যথা হচ্ছে তাহলে পেইন ডিউরিং ইন্টারকোর্স অথবা ডিসপ্যারানিয়া দিস ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য সিমটম অফ ইউটারাইন ফাইব্রয়েড আর যদি একটা বড় টিউমার হয় বড় সাইজের টিউমার হয় সেটা কিন্তু একটা পেটটা মনে হচ্ছে ভার হয়ে যাচ্ছে পেটটা হেভিনেস সোয়েলিং অফ দ্য অ্যাবডোমেন পেটটা ভার হয়ে যাচ্ছে দিস ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য সিমটম অফ ইউটারাইন ফাইব্রয়েড তাহলে ইউটারাইন ফাইব্রয়েড হলে সাধারণত কিন্তু এই এই সিমটমগুলো আমরা দেখতে পারি এবং এই সিমটমগুলি যদি আপনি দেখেন একজন ডাক্তারবাবুর কাছে যান উনি অবশ্যই আপনাকে একটা কী কী পরীক্ষা করতে দেবে এবার আসবে একজন ডাক্তারবাবুর কাছে আপনি যান গেলে ডাক্তারবাবু কী কী পরীক্ষা করতে যাবে এর মধ্যে মেন যে পরীক্ষা নিরীক্ষা সেগুলো হচ্ছে ইমেজিং টেস্ট ইমেজিং ইউটারাইন ফাইব্রয়েডের আমরা কি ব্লাড টেস্ট করবো না ইমেজিং কর কী করবো মেনলি হচ্ছে ইমেজিং টেস্ট মেনলি কী করা হয় একটা ইউএসজি করা হয় ইউএসজি অফ দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেন করলেই হোক যদি লোয়ার অ্যাবডোমেন করে ইউএসজি হোক সেটা স্ক্যান হোক বা এমআরআই হোক আপনি যাই করুন না কেন দেখবেন ফাইব্রয়েডটা আপনি ডিটেক্ট করতে পেরেছেন তাহলে একটা ইমেজিং টেস্ট সেটা স্ক্যান এমআরআই অথবা এক্স অথবা ইউএসজি যাই করুন না কেন করলেই আপনার ইউটারেন ফাইব্রয়েডটা ডিটেক্ট করতে পারবেন তাই ইউটারেন ফাইব্রয়েড ডিটেক্ট ফাইব্রয়েডটা ডিটেক্ট করতে গেলে সেইটার সাইজটা কী অবস্থায় আছে যদি অনেক বড় লার্জ ফাইব্রয়েড হয় তাহলে অবশ্যই সেটা অপারেটিভ কেস সেটা একটা গ্রস প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জ হয়েছে কেননা আমরা উই অল নো অ্যাবাউট দ্য স্কোপ অ্যান্ড লিমিটেশন অফ হোমিওপ্যাথি হোমিওপ্যাথির একটা স্কোপ অ্যান্ড লিমিটেশন আছে আমরা এই লিমিটেশনের বাইরে যাব না আমরা পেশেন্টকে শুধু শুধু আশ্বাস দেবো না যে আপনার এটা ওষুধে কমে যাবে কিন্তু যদি দেখি একটা সাইজ অনেক ছোট একটা মার্বেলের মতো আছে
আমরা তিন মাস চার মাস পাঁচ মাস দেখব ওষুধ দিয়ে যদি দেখা যাচ্ছে যে ইমপ্রুভ হচ্ছে ভালো নাহলে কিন্তু সেই পেশেন্টকে ছেড়ে দিতে হবে তাহলে এরপরে আসবো হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট তাহলে হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্টটা আমরা কি করব একজন পেশেন্ট যখন আপনার কাছে ইউটেরাইন ফাইব্রয়েড নিয়ে আসবে ইউটেরাইন ফাইব্রয়েড নিয়ে আসলে আপনার জানতে হবে দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ প্রলিফারেশন বা এক্সট্রা গ্রোথ সো এনি টাইপ অফ প্রলিফারেশন এক্সট্রা গ্রোথ দ্যাট ইজ বিলংস টু সাইকোসিস তাহলে আপনাকে একটা অ্যান্টিসাইকোটিক ট্রিটমেন্ট তাকে দিতে হবে তাহলে অ্যান্টিসাইকোটিক ট্রিটমেন্ট বললেই কি আপনার থুজা বা মেডোরিনাম এরম কিছু ওষুধ দেবো না বন্ধুরা একজন পেশেন্টকে ভালো করে আমাদের কেস টেকিং করতে হবে কেস টেকিং করে আমরা একজন পেশেন্টকে পাবো যে পেশেন্ট তাকে আমাদের কী লক্ষণ দিচ্ছে পেশেন্ট যে লক্ষণ দেবে তার উপরে আমাদের মেডিসিনটা সিলেকশান হবে তবে আমাদের জানতে হবে যে এই পেশেন্টের কিন্তু একটা অ্যান্টিসাইকোটিক ট্রিটমেন্ট দিতে হবে তাহলে আমাদের এমন একটা ওষুধ সিলেকশান করতে হবে যেটা অবশ্যই ডিপ্যাক্টিং অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিসিন হতে পারে সেটা হতে পারে অবশ্যই থুজা মেডোরিনাম কস্টিকাম বা এই রকম কোনো ডিপ্যাক্টিং ওষুধ কিন্তু আপনি দেখছেন যে না ডিপ্যাক্টিং সেরকম আসছে না প্রথম দিকে আপনি দেখেন ন্যাপটামিওর সব লক্ষণ আছে সিপিআর সব লক্ষণ আছে সাইলেসিয়ার সব লক্ষণ আছে তাহলে কি দেবেন না অবশ্যই দেবেন সেই মেডিসিনটা বা সালফারের সব লক্ষণ আছে সেই মেডিসিনটা দিয়ে চালু করুন চালু করে যখন দেখবেন যে তার যে যে সিমটমসগুলো রয়েছে সিমটমস প্রডিউস করছে সেই সিমটমসগুলো অনেকটাই কভার করে এসছে তখন তাকে সুইচ ওভার করে একটা ডিপ্যাক্টিং অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিসিন থুই যাবে মেডিসিন দেওয়ার দরকার অবশ্যই হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসে যায় হয় মানে এসে যায় আপনি একটা ওষুধ দিয়ে চালু করেন দেখুন একজন পেশেন্ট এসছে আপনি ক্যালকেরিয়া কার্বের লক্ষণ পেলেন ক্যালকেরিয়া কার্বের সব লক্ষণ পেয়েছেন আপনি ক্যালকেরিয়া কার্ড দিয়ে শুরু করেছেন এটা খেতে খেতে কয়েক মাস খেতে খেতে দেখবেন পেশেন্টের সিমটম চেঞ্জ হচ্ছে তার প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছিলো ব্লিডিংটা কমেছে তার যে যে অসুবিধা হলো কমেছে কমার পরে আরও কিছু লক্ষণ প্রডিউস করছে আগে চিলে ছিল এখন হট হয়েছে আগে জ্বালা ছিল না এখন জ্বালা করছে তার দেখবেন যে যেইভাবে ওষুধ আপনার সিমটম চেঞ্জ হবে সেই হিসাবে আপনার সিমটম চেঞ্জ করে আপনি একটা ডিফেক্টিং অ্যান্টিসাইকোটিক তাকে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে এবং ট্রিটমেন্ট দিলে দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে ফাইব্রয়েডটা ছোটো হতে হতে সেটা ভ্যানিশ হয়ে গেছে কিন্তু যদি দেখছি যে আমরা খুব বেশি কয়েক মাস দেখবো আমরা পাঁচ ছ মাস দেখে যদি দেখি যে খুব বেশি ইম্প্রুভমেন্ট দিতে পারছি না পেশেন্টের একই রকম থেকে যাচ্ছে বা বাড়ছে তখন কিন্তু সেটা আপনার অপারেটিভ কেস অপারেশানে পাঠিয়ে দিতে হবে আর যদি ইম্প্রুভ করছে অবশ্যই হাতে রেখে চিকিৎসা করা যায় তবে আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি দেখেছি যে অনেক পেশেন্ট অনেকজন পেশেন্টের ইম্প্রুভমেন্ট দেওয়া গেছে তাই সেটা ইম্প্রুভমেন্ট অবশ্যই ট্রিটমেন্ট করা যায় কিন্তু সেটা বুঝে ট্রিটমেন্ট করতে হবে যে আপনি কাকে ট্রিটমেন্ট করছেন কতটা ইম্প্রুভ হচ্ছে কি না সময় নির্দিষ্ট সময়ের মতো পরীক্ষা করাতে হবে ইম্প্রুভমেন্ট আসছে কি না দেখতে হবে দেখে চিকিৎসা চিকিৎসা করতে হবে আর এর কমপ্লিকেশান এর কমপ্লিকেশান হিসাবে হতে পারে যে পেশেন্টের মেনোরেজিয়া মেনোরেজিয়া হতে পারে প্রচুর পরিমাণে ব্লিডিং হতে পারে প্রচুর পরিমাণে ব্লিডিং হলে তার অ্যানিমিয়া আসতে পারে তাদের কমপ্লিকেশন ওয়ান অফ দ্য কমপ্লিকেশন অ্যানিমিয়া অ্যাবডোমিনাল পেইন পেটের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা হতে পারে যদি বড় সাইজ হয় এবং যেখানে যেই দিকটাতে হয়েছে ইউটার আছে সেই দিকে আপনার পেইন হতে পারে ফ্রিকুয়েন্সি অফ মিকচুরেশন হতে পারে কনস্টিপেশন হতে পারে আরেকটা হচ্ছে আপনার প্রেগনেন্সি না আসতে পারে অ্যাবর্শন হয়ে যেতে পারে এইগুলো কমপ্লিকেশন কিন্তু আরেকটা জিনিস বড় জিনিস যেটা জেনে রাখা ভালো যে ইউটারাইন ফাইব্রয়েড থেকে কিন্তু ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম স্টাডি বলছে যে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান পারসেন্ট ইট মে টার্ন ইন্টু ক্যান্সার সেই জন্য আপনাদের ভয়ের বিশেষ কিছু নেই যে ক্যান্সার হবে কি না বা ক্যান্সার হয়েছে কি না ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম তা এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটা যদি আপনার ভালো লেগে থাকে একটু ইনফরমেটিভ মনে হয় তাহলে অবশ্যই লাইক করুন কমেন্ট করুন কোনো জায়গায় যদি আপনি কিছু সাজেশান দিতে চান কমেন্ট করতে পারেন আর যদি শেয়ার করুন শেয়ার করে আরও সবাইকে জানতে সুযোগ করে দিন আর এখনও পর্যন্ত যদি আপনি আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার না হন সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও পাওয়ার জন্য নমস্কার